Oi gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Firm Explica. Pra quem não sabe como funciona, no domingo eu faço um post no meu feed pra que vocês enviem as dúvidas de vocês. E aí a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, hoje 4 minutinhos atrasada, pra gente fazer um bate-papo e tirar as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Conforme vai dando tempo e também vai dependendo da quantidade de dúvidas que vocês me enviaram, a gente também vai respondendo as dúvidas que vocês vão mandando aqui e a gente vai tentando encaixar. Para quem é nova por aqui e não sabe, temos a nossa garrafinha de água para bater a nossa meta hídrica. Para as meninas de sempre que já estão cansadas de saber do nosso combinado, manda um beijo aí para mim quem é que já está com a sua garrafa de água para bater a meta hídrica durante a nossa live. Se você é nova por aqui e não sabia da meta hídrica, não tem problema, corre lá na cozinha, pega dois copões de água que dá tempo de você bater essa meta hídrica com a gente aqui. Boa noite, boa noite, vamos lá, deixa eu procurar aqui as perguntas que vocês me enviaram. Boa noite, Rê. Tô vendo as meninas chegando aí. Vamos lá, deixa eu carregar aqui as perguntas. Vamos ver se abre. Boa noite, boa noite, meus amores. Tô vendo bastante gente aqui do Rotinas Diárias. Que lindas! E aí, comenta aí pra mim, vocês do Rotinas Diárias. Como é que tá sendo o curso? Conta pra esse povo como é que tá sendo o curso. O que, que vocês estão aprendendo de bacana? Deixa eu só arrumar aqui que eu não estou conseguindo... Acessar aqui. Deixa eu ver se vai. Peraí. Boa noite, Janaína. Boa noite. Boa noite, Vi. Boa noite, Edna. Vamos lá. Não tô conseguindo, gente. Cadê as perguntas? Peraí, gente. Vou tomando água enquanto isso, sem ansiedade. Olá, Fabi. Boa noite. Vamos lá. Vocês bem observam que eu tô com um pigarrinho na garganta, né? Pois é. Uh, vamos lá. Vamos começar respondendo as perguntas que vocês enviaram, então, no domingo. E aí, conforme for dentro, a gente vai encaixando aqui, tá bom? Antes, uma pergunta. As meninas do Rotinas de Ar já jantaram? Todo mundo já jantou? A gente vai falar sobre isso essa semana lá no curso, hein? Vamos lá. A Ana Lúcia mandou assim, ó. Pimenta do reino faz mal pros rins? Não, Ana, não faz mal para os rins. O que, que acontece? A gente já sabe aí de uma história que relaciona essa pimenta do reino com os rins por uma questão de pedras nos rins, né? Que a gente chama de cálculos renais, né? Cálculo renal é o que a gente chama popularmente de pedra no rim. O que, que acontece? A gente sabe que, na grande maioria das vezes, a formação, a composição... É, desse cálculo renal, ela vai ter, então, o quê? Ela vai ter uma parte de cálcio e uma parte do que a gente chama de oxalato. E a gente acha bastante desse oxalato aonde? A gente acha bastante dele na pimenta do reino, uh, no espinafre, na carambola, que são alguns exemplos onde a gente encontra bastante. Na beterraba. E o que, que acontece? Se né, a gente tivesse uma relação tão forte com isso, todo mundo que come espinafre ia ter pedra no rim. E, na verdade, não é isso que acontece. A porcentagem, a quantidade de oxalato que tem nesses alimentos, ela é praticamente insignificante quando a gente fala aí é, como um fator decisivo para a gente ter cálculo renal ou não. O que, que vai ser um fator mais decisivo para a gente ter cálculo renal? A gente vai ter uma questão genética envolvida, né? Pode, pode ter uma predisposição genética. A gente pode ter uma questão de uma alteração no metabolismo do nosso organismo, que não está funcionando direito. E quando a gente fala em alimentação, vai entrar o quê? Vai entrar a pouca quantidade de água que você toma, então baixo consumo de água e um nível elevado de sódio. Então você come comidas mais salgadas e ainda você toma pouca água. Esses são os fatores alimentares que sim, vão estar aí relacionados com cálculos renais, tá? Então, com alterações renais. Agora, a pimenta do reino, a beterraba, o espinafre, a carambola, não vão interferir nesse processo, tá bom? Não vai cortando os alimentos, assim, da sua dieta, uh, da sua alimentação no dia a dia, porque você lê em algum lugar que pode ter uma relação. Primeiro, a gente tem que entender profundamente se existe mesmo essa relação ou não, beleza? Vamos lá. 
Uh, respondendo a pergunta da Paula, a Paula perguntou, por que minha cabeça dói sempre do mesmo lado? Paula, bom, a divisão né, de doer a cabeça só em metade da cabeça, né, na dor de cabeça da enxaqueca, é muito característico da enxaqueca. Na verdade, você ainda está tendo períodos em que ela dói só de um lado, mas tem muitas pessoas que observam que ela migra. Então, tem muitas pessoas que normalmente têm a dor do lado direito, e aí, de vez em quando, vai ter uma dor do lado esquerdo, de vez em quando, vai ter uma dor no topo da cabeça, de vez em quando, vai ter uma dor mais com componente facial, que lembra um pouco uma sinusite. Então, na verdade, essa característica M de metade, né, metade na cabeça, ela tem a ver com a anatomia também do nosso corpo, a inervação, tudo mais, tá relacionado aí com o porquê dessa característica M da enxaqueca, tá bom? De metade. Uh, vamos lá. A próxima pergunta foi da Luciane. A Luciane perguntou assim. Boa noite, Fer. O que eu posso fazer para diminuir as crises de enxaqueca devido ao anestésico e produtos odontológicos? Está sendo uma tortura e ao dentista. Lu, primeira coisa, você precisa conversar com esse dentista, tá? Às vezes ele tem outras possibilidades de outros medicamentos, de outros anestésicos que ele pode estar tá utilizando e que não vão te levar a essas crises. Então é muito importante você ter essa conversa aberta com ele. Não adianta você tratar uma coisa e piorar outra. Não faz sentido nenhum, tá? Então conversa com esse seu dentista sobre se existe a possibilidade de utilizar outros produtos, no caso, se esses produtos que ele tem utilizado têm sido gatilhos de crise pra você, tá bom? Vamos lá. Tô vendo as meninas rotinas diárias aí. Boa, gente. A Cicleane mandou assim... Olha, me explica, Fê. Vivo com a cabeça estremecendo. Sempre quando durmo. Acordo com a cabeça dormente e os olhos doendo. Nem sei mais o que fazer. Bom, primeiro a gente tem que entender como é que tá essa sua qualidade do sono. A gente tem um componente de ansiedade envolvido aí. Você é uma pessoa que demora muito pra dormir durante a noite? Você é uma pessoa que acorda durante a noite? Você acorda pra fazer xixi? Você acorda cedo demais antes do horário que você deveria acordar? Que horas você tá jantando? O que é que você tá comendo nessa janta? Você tá fazendo exercício físico? Qual que é o seu nível de estresse normalmente? Então, tudo isso vai estar tá interferindo para fazer com que você entre nesse quadro de acordar já com esses sintomas das crises de enxaqueca. Então, pra você conseguir analisar tudo isso direitinho, você precisa fazer um diário da enxaqueca, tá? Como que você vai fazer? Eu vou liberar aqui na bio de novo, na minha bio, no meu perfil, eu vou liberar de novo o link de acesso para vocês baixarem o diário da enxaqueca e começarem a preencher ele em casa, tá? O que, que vai acontecer? A primeira semana talvez não diga muita coisa pra você, mas conforme você vai preenchendo esse diário todos os dias, a gente tem uma, uma visão panorâmica, assim, do que é que pode estar te levando a desequilíbrio. Então você vai olhar lá, por exemplo, se você tá acordando com dor, de... É, se você tá acordando com dor, a gente tem que olhar algumas coisas específicas. Se você tem dor no meio da tarde, a gente tem que olhar outras coisas. Então, pro teu caso que você tá acordando com dor, já disse pra você algumas das coisas que você precisa prestar atenção. E pra você analisar como é que estão essas coisas, você precisa fazer o diário da enxaqueca. Por quê? Porque de uma forma geral, nós que sofremos com enxaqueca, nossa memória já não é lá essas coisas, né, meu bem? Quem aí tem a memória boa, quem aí tem a memória ruim? Quero ver achar algum com memória boa aqui. Então, assim, se a gente for tentar confiar na nossa memória, a gente vai deixar passar muita coisa, tá? Então, o diário da enxaqueca, ele entra sendo extremamente importante, justamente porque a gente não costuma poder contar muito bem com a nossa memória. Ainda mais pra coisas básicas do dia a dia, né? Então, a gente vai levar em consideração o diário da enxaqueca, Uh, como você se sentiu, como você dormiu na noite anterior, como é que você acordou, o que é que você comeu, o que é que você fez por você, se você fez exercício físico, se você fez cocô, quanto tempo você estava no celular. Então é o tipo de. São muitas informações e que normalmente você não vai conseguir lembrar se você não tiver o diário da enxaqueca, tá? Então ele é essencial pra você conseguir entender o que é que tá acontecendo no seu corpo nesse momento. Vamos lá. A chamar a Selma mandou assim: o tratamento com canabidiol. Seria preventivo ou abortivo? Selma, o que, que acontece? A gente fez uma live já com a doutora Tânia Rossi. Depois você dá uma procurada. Eu até subo ela de novo aí nos stories pra você achar ela com uma facilidade maior. Marco a doutora Tânia. Ela é uma neurologista excepcional pra você tirar dúvidas em relação ao canabidiol, tá? Então a gente sabe que... É, na verdade, o canabidiol já é utilizado há muito, muito, muito tempo. Mas... 
para enxaqueca, ele só foi liberado em 2015, então é uma coisa bem recente para enxaqueca, tá? O que que acontece? Na, na verdade, a ideia inicial é utilizar ele como um preventivo, mas a gente tem estudos que mostram o quê? Que por ele ter um poder analgésico, ele atua como abortivo também, tá? Por conta da questão analgésica do CBD, tá? Que é o canabidiol. Então, uh, na live lá, ela explica todas as indicações, como é que faz. Ainda é um pouco burocrático pra você conseguir fazer um tratamento com canabidiol, é, mas ela explicou tudo direitinho como é que faz na live, inclusive tem o perfil dela lá, e aí você consegue tirar essas dúvidas específicas com ela. Então, embora a gente utilize ele né, como um preventivo, é, pelo poder analgésico do CBD, a gente também tem uma questão de diminuição da intensidade se você tiver um quadro de crise, tá bom? Vamos lá, gente. Pode mandar as dúvidas aí, que hoje não tem muita dúvida no Firm Explica, a gente vai tirar as dúvidas de vocês tudo. Vamos lá. Próxima dúvida foi da Michelle. A Michelle mandou assim, Boa tarde, Fê. Quem tem pressão baixa pode tomar propranolol? Esse medicamento é usado para prevenção de crise de enxaqueca? Alguém aqui já tomou propranolol? Comenta aqui pra mim, alguém já tomou, alguém toma propranolol? O que que acontece? O propranolol, ele é um medicamento da classe do que a gente chama de beta-bloqueadores. O que que são esses beta-bloqueadores? Eles são utilizados, sim, uh, na verdade, inicialmente, ele é um remédio que foi desenvolvido pro controle da pressão alta, tá? E aí, o que que acontece? Eles foram observando que pacientes que tinham pressão alta e que tinham enxaqueca, começaram a melhorar da enxaqueca com essa medicação, tá? Então, assim, ainda não tá totalmente claro do porquê que isso acontece. O que a gente sabe é que, como ele é um beta-bloqueador, ele vai atuar aí inibindo, então, a questão da adrenalina, né? E aí, o que, que a gente vai ter? Ele vai diminuir os efeitos dessa adrenalina. O que, que a gente vai ter, então, que a gente já sabe, né? A gente sabe que ele pode ter alguns efeitos colaterais, principalmente se a dose não estiver correta. Então, mesmo aqueles pacientes que sofrem, que, aliás, que não sofrem com pressão alta, né? Pacientes que têm pressão baixa até, a gente já tem estudos que mostram que ele não vai abaixar a sua pressão se você é uma paciente que tem pressão baixa, se você estiver utilizando a dose correta. Então, é importante conversar com o seu neurologista. Se, por exemplo, você tem pressão baixa, não é contraindicado você usar esse propranolol, você pode utilizar, tá? Aí você tá utilizando, mas você tá tendo queda da pressão, aí é importante você conversar com o seu neurologista, porque precisa ajustar essa dose, tá? Então aí, tá vendo? A Nara comentando, ó, que a dela era baixa e aí baixou muito com a medicação e ela teve que parar. Então o que que acontece? Se a dose não tá adequada, você pode apresentar uma baixa de pressão, independente se você tem pressão baixa ou não. Até alguém que tem pressão alta normalmente, se a dose não estiver adequada, pode apresentar uma baixa de pressão. E não é só isso, pode apresentar, por exemplo, diminuição da libido, pode apresentar, por exemplo, queda de cabelo, pode apresentar, por exemplo, ganho de peso, pode apresentar tontura. Tudo isso pode surgir se a medicação não estiver em doses adequadas, tá bom? Então é por isso que é muito importante... É que você faça o acompanhamento com o neurologista. Não é aquela coisa, ah, peguei o remédio, ele passou tal dose, agora eu vou tomar beijo, tchau, até nunca mais. Não, você precisa de um acompanhamento. Você precisa retornar depois de três meses, que é o tempo que normalmente a maioria dos medicamentos preventivos uh, levam aí pra conseguir alcançar su seu poder terapêutico no nosso organismo. E aí depois de três meses, normalmente, é preciso aí ajustar as doses, e aí você volta o mês seguinte pra ver como é que tá. Então é importante que você faça esse acompanhamento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu responder uma pergunta que mandaram aqui. Vocês também que eu tô piscando? Olha ah, o filtro e eu coçando o olho. Olha ah, que lindo que ficou esse trem. Ah, vamos lá. A Silvia mandou assim, eu ouvi falar do travesseiro magnético pra amenizar enxaqueca. O que você acha? Nunca ouvi falar, Silvia. Travesseiro magnético? Nunca ouvi falar. O que eu sei, e eu sempre ensino aqui pra vocês, é sobre a altura correta do travesseiro, né? Então a gente já fez vídeo lá, mas vamos dar uma repassada aqui. Pra gente saber a altura correta do nosso travesseiro, o nosso pescoço e o nosso ombro, eles precisam formar um ângulo de 90 graus. Aí é a hora que a gente fala assim, vixi, lá vem a aula de física. Pois é. O que que acontece? O ângulo de 90 graus é isso aqui, ó, tá? Então o que que acontece? 
a gente vai colocar, é, a gente vai medir a distância dessa pontinha aqui do nosso pescoço até aqui a pontinha do nosso ombro, com uma régua. E a gente vai ver o que, que é, quanto que tem nessa distância aqui. Essa distância aqui tem que ser a altura do nosso travesseiro, na teoria. Por que na teoria? Você mediu aqui, deu 15 centímetros. Aí você mede seu travesseiro, tem 15 centímetros. Aí você fala, yes, tá na altura certa. Só que seu travesseiro é super fofinho. Aí na hora que você coloca a cabeça, o que acontece? Faz isso aqui com a cabeça. Cadê o ângulo de 90 graus aqui? Não existe mais. Tá? Então, pra gente observar isso, a gente tem que ver também a densidade do nosso travesseiro. Não tô dizendo pra você que você tem que trocar por um travesseiro duro. Se você gosta de um travesseiro mais fofinho, não tem problema nenhum, tá? Só que aí ele vai ter que ser um travesseiro mais alto, pra que na hora que você deite nele, ele mantenha o ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? Então, isso sim eu sei que interfere. Agora, esse travesseiro magnético que você falou, nunca ouvi falar. Uh, do Cien, a gente vai falar sobre... Não sei se foi você que mandou a dúvida, eu vi que alguém mandou uma dúvida sobre isso e a gente vai falar. Não, não foi você. Mas a gente vai falar sobre isso já já, tá? Vamos chegar lá. Qual é a função do laminar CD pra enxaqueca? Nunca ouvi falar disso. Não sei do que, que você tá falando também, Vivi. Não sei. Uh, a Flávia vai perguntando, qual exame mostra que tem enxaqueca? Fiz... Um elétrico não constatou. Meu amor, o que que acontece? A Flávia perguntando. Nenhum exame mostra enxaqueca. É por isso que eu sempre falo, né? E muita gente também fala que enxaqueca é uma doença invisível. É uma doença que você sente e ninguém vê. Ninguém vê fisicamente. Algumas pessoas até vê, porque algumas pessoas ficam com edema, ficam mais inchadas, aí dá pra ver que ela não tá legal. Né? As pessoas deveriam perceber que a gente também tá com crise por causa da nossa cara, né? Que a gente fica com uma cara bem amarga, né? Uh, mas também, né? Com essa dor não tem como controlar. E... Mas nos exames, você pode fazer exame de sangue, você pode fazer eletroencefalograma, você pode fazer tomografia, você pode fazer ressonância. E se for enxaqueca mesmo, não vai aparecer nada. O que pode acontecer é, até o exame aparecer alguma alteração, mas essa alteração não ser responsável pelos seus episódios de dor de cabeça, se for de fato uma enxaqueca, tá? Então a enxaqueca nos exames de imagem, no exame de sangue, ela não vai manifestar nenhuma alteração, tá bom? Uh, vamos lá, deixa eu responder as dúvidas aqui. Uh, a Michelle mandou assim, ó. Não, já respondi, a da Michelle era a questão da pressão baixa. A Falcântara mandou assim. Fê, por que na hora que começa a aura tem o diarreia? E também tive dois episódios de aura, um de manhã e um de noite, com dor moderada. Por quê? É normal? Fá, a diarreia pode acontecer, tá? Então, quando a gente fala, você associou junto à aura, né, a sua diarreia. Mas, na verdade, o que costuma acontecer é o seguinte. Quando eu falo lá uh, sobre os sintomas que antecedem a dor de cabeça em si, então, quando a gente fala dos sintomas do pródromo, que é a primeira fase da enxaqueca, muito antes da dor se instalar... O pródromo pode acontecer até dois dias antes, tá? Uh, da dor de cabeça em si chegar da enxaqueca. Um dos, dessas, uma das alterações que podem acontecer são alterações gastrointestinais. Então, você pode é, ficar mais estufada, você pode ter alteração, por exemplo, com o aumento da frequência urinária, você pode ter diarreia. Tem gente que tem intestino que fica preso, tá? Então, por que, que isso acontece? Porque lá no nosso cérebro... Quando a gente tem o pontapé inicial para as crises de enxaqueca, o que, que acontece? Antes mesmo da dor se manifestar, diversas regiões diferentes do nosso cérebro começam a, a, se a trabalhar né, de forma diferente, atípica. Tá? E aí, a gente sabe que o hipotálamo, que está relacionado aí com temperatura, com várias funções importantes do nosso corpo, ele está meio doidão nesse período. Tá? de início de crise. E aí é isso que faz a gente ter sintomas tão distintos. Então, muito antes da dor de cabeça se instalar, a gente pode ter alterações como, olha que nada a ver, bucejos incontroláveis. Você fica bucejando, você não tá nem com sono e fica bucejando que nem doida. Vontade de comer doce. Parece que você tá de TPM, mas não tá de TPM. É a crise de enxaqueca vindo. Então, essas alterações em diversas regiões do cérebro, elas vão se manifestar de diversas formas em diversos sistemas do nosso corpo. Então, a gente pode ter alterações como aumento da sensibilidade a odores, 
né? A gente pode ter, por exemplo, irritabilidade, a gente pode ter uma mialgia, uma dor no corpo, como se a gente estivesse gripando, e na verdade é o início de uma crise de enxaqueca. A gente pode ter coriza, aí a gente pode vir com alterações gastrointestinais, como a gente já conversou. Então, diversos sistemas do nosso corpo vão, se, vão trabalhar, vão se manifestar com sintomas, porque a região do nosso cérebro que controla eles... Tá, tá trabalhando de uma forma diferente, ela tá sendo ativada de uma forma diferente porque você já tá entrando em crise de enxaqueca. O que é que a gente tem que começar a observar? Esses sinais são muito importantes. A gente, às vezes, sofre demais por causa deles e, na verdade, a gente tem que ter na nossa mente que eles são uma chance que a gente tá tendo de controlar a dor antes que ela venha. Né? Então, quando você começa a identificar quais são os sinais que o teu corpo te dá, você consegue entender que é nessa hora que você precisa agir. E aí eu não tô falando que você precisa tomar o remédio nessa hora. Muito pelo contrário. É nessa hora, quando você tá no pródromo, que se você faz as medidas anti-enxaquecas mais naturais possíveis, e você já tá trabalhando para um controle do seu corpo, para um equilíbrio do teu corpo, né? Já tá com aqueles cinco pilares da autocura em equilíbrio, ou quase tudo em equilíbrio, o que que acontece? Com as medidas naturais, você consegue evitar que a dor se instale. Ou mesmo que ela se instale, que ela se instale com uma intensidade menor. Então, é por isso que a gente precisa estar tá muito atenta a esses sintomas dessa fase inicial, antes ainda da dor. E aí você relacionou, né, Fá, com a aura. Por que que talvez você tenha relacionado com a aura? Porque, na verdade, essa primeira fase, que a gente chama de pródromo, ela vem, a primeira fase. A segunda fase nem todo mundo vai ter, né, só em torno aí de 30%, 15% a 30% das pessoas que sofrem com enxaqueca apresentam, que é, então, a aura. E ela vem logo coladinha do pródromo. Então, provavelmente, você teve essa diarreia como sintoma inicial desse pródromo, e aí você veio com a aura e logo depois veio, então, com a, a fase da cefaleia, né? Que é a, a terceira fase da enxaqueca. Outra coisa que a gente tem que observar, se isso não é normal em você, a gente tem que observar, Fá, que talvez isso seja algum nível de intolerância alimentar, tá? Porque algum nível de intolerância alimentar, ela pode te levar a episódios de diarreia, ela pode ser o suficiente pra te levar a uma crise de enxaqueca e aí você ia cursar, então, com a aura na sequência e a dor de cabeça, tá? Então, a gente tem que observar isso. Talvez alguma coisa que você tenha comido, você pode ser intolerante em algum nível a esse alimento e aí por isso que você manifestou dessa forma. Se essa diarreia não costuma ser um sintoma de pródromo teu, tá bom? Vamos lá, gente. Mais água. Ai, meu olho tá secando. Vamos lá. Luci, não entendi a sua retenção de líquido que você comentou aí. A retenção de líquido é do quê? Do propanolol, né? O propanolol pode dar retenção de líquido também, viu? Uh, vamos lá. A Lud mandou assim. Fê, esses dias estou com a cabeça dolorida que não consigo nem lavar o cabelo direito e nem secar com secador. O que posso fazer para melhorar isso? Aí a André respondeu. Isso se chama alodinha. Pois é. Isso se chama alodinha, tá, gente? O que, que acontece? Na alodinha... Estímulos que normalmente não seriam considerados para o nosso cérebro como dor, passam a ser entendidos como dor. E a alodina costuma acontecer normalmente mais na região da cabeça, tá? Na região da cabeça, na região do rosto, tá? Mas tem gente que vai ter em outras regiões. Um exemplo sou eu. Eu tenho alodina no corpo todo, metade do corpo. Você não pode nem tocar no meu braço que dói, tá? Então, o que, que acontece? Não existe um tratamento específico para a lodinha, assim como não existe um tratamento específico para a aura. O que a gente sabe é que, conforme a gente vai controlando a intensidade e a frequência dessas crises de enxaqueca, a gente tende a diminuir, então, essa lodinha, tá? Não tem muito o que a gente fazer, porque o que, que acontece? Ah, tá doendo aqui, a cabeça, por exemplo, né? Nessa parte aqui, ou tá doendo em cima da cabeça. Vamos pegar esse exemplo. Tá doendo aqui o topo da cabeça, mas tá doendo aqui por conta de uma alteração que tá acontecendo lá no seu cérebro. Não é uma questão que, que de fato, tem uma alteração aqui nessa região. Não. É o, o, o alarmezinho de dor do seu cérebro que ele tá suando que nem um doido. Tá com um alarme bobo aí dentro. 
tá? Então, a gente não consegue fazer externamente algo que consiga diminuir, né? É, é, esse alarme que tá tocando. Que a gente vai fazer o quê? É modular todo o fator interno e externo, né? Equilibrando o teu organismo pra que aí esse alarme pare de ficar disparando por qualquer coisa. É assim que a gente faz o tratamento da enxaqueca, tá? Agora, não tem algo específico pra lodinha, da mesma forma que não tem um, algo específico pra aura, tá bom? Então, a única saída mesmo é você começar a controlar suas crises de enxaqueca e aí não tem jeito, você precisa entender o que é que você precisa controlar, tá? Porque não adianta, o que eu mais vejo são as pessoas é, procurando é, uma cura e na verdade elas nem entendem o que é a doença que elas têm, tá? Então, uma prova disso é até as meninas que estão aí do do Rotinas Diárias, que os primeiros módulos foi só alinhando o conceito, foi só explicando coisas para que a gente conseguisse conversar de igual para igual, todo mundo entendendo o que é enxaqueca. Porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa que é tão simples, seria tão simples de resolver, seria tão simples de controlar, mas tem muita coisa envolvida. E muita coisa que a medicina moderna muitas vezes nem considera. Né? Isso foi um grande, um grande assunto aí nosso, Uh, no aquecimento do Rotinas Diárias e também no curso, a gente fala muito sobre isso. Sobre coisas que a medicina moderna não fala pra gente, sobre como melhorar a qualidade, a funcionalidade do nosso corpo pra daí alcançar o equilíbrio, e aí o equilíbrio deixa o ambiente não favorável ao surgimento de crises. Ao contrário do que a gente vive hoje em dia, a grande maioria de nós, por isso, tantas crises de enxaqueca, tá? Muitos desequilíbrios. A Lud também perguntou assim, ó, musculação é aconselhável pra quem sofre com enxaqueca? Lud, depende, tá? A musculação pode ser uma boa estratégia uh, para todas as pessoas, né? Na verdade, é, é sempre importante a gente fazer exercício físico e a musculação entra aí nessa parte do exercício físico. Mas o que, que acontece? A gente tem que ver a sua tolerância. Alguns pacientes têm um excesso de esforço físico como gatilho de crises de enxaqueca. Outras pessoas têm uma cefaleia por esforço, que até esforços mínimos são suficientes para dar uma dor de cabeça intensa. Então, por exemplo, até subir uma escada, carregar uma sacola é o suficiente para dar uma forte dor de cabeça, o que não é uma crise de enxaqueca. Em contrapartida, a gente tem pacientes que têm o excesso de esforço físico como gatilho para crise. Então, são pacientes que aguentam fazer, por exemplo, uma caminhada, uma aula de dança, uma natação, mas que não aguentam puxar peso, né? fazer musculação. Quem vai determinar isso é teu corpo. E muitas vezes, eu vou dar meu próprio exemplo. Eu não conseguia subir uma escada, que eu passava mal, tá? Uh, quando, eu tava, quando eu tava muito ruim ainda, né, das crises. Eu não conseguia carregar uma sacola de feira. Hoje, faço academia, hoje consigo puxar peso tranquilamente, sem dor. Tá? Então, muitas coisas vão mudando a partir do momento que você vai conseguindo controlar suas crises. Só que eu sei que, por exemplo, se eu dormir mal ou se eu não me alimentar corretamente e for lá para academia fazer musculação, eu tenho chance de ter crise. Então, aí você precisa entender como é que está o equilíbrio do teu corpo e fazer né, com que tudo esteja mais alinhado possível para quando você for fazer essa sua atividade física. Então, não pode esquecer que precisa caprichar na ingesta hídrica. Não pode esquecer que, na grande maioria das pessoas, vai ser importante que você coma algo antes, tá? Não necessariamente precisa ser algo sólido. A gente conversa muito sobre isso, né? No Rotinas Diárias, eu tenho falado muito disso para as meninas. Não necessariamente precisa ser algo sólido, mas você precisa, muitas vezes, se alimentar antes dessa prática. Porque, às vezes... Você pode entrar num quadro de crise de enxaqueca, achar que foi o exercício físico e, na verdade, foi o jejum prolongado. Foi porque você acordou de manhã, não tomou café e foi fazer o exercício. Então, você gastou uma energia que você nem tinha, porque a energia da janta você gastou durante a noite pra fazer o detox do teu corpo, pra consolidar a memória, né? Pra recuperar tecidos, você gastou isso durante a noite. Aí, chega de manhã, você já tem pouca energia, você vai lá e acaba, esgota com ela. Né? Aí, seu cérebro entende, opa... Ela tá com hipoglicemia, tá faltando açúcar. Açúcar é energia pra mim, tá faltando energia. Tá faltando energia, ela tá em perigo, ela tá em perigo. Ela... Bem, crise de enxaqueca, tá? Então a gente precisa entender e ficar de olho nesses fatores aí, beleza? Vamos lá. A Bruna mandou assim, Fernanda, gostaria de saber 
Se tem alguma coisa a ver, porque sempre que tô com enxaqueca, meu olho coça muito. Obrigada. Bru, bom, eu volto a comentar isso, né? Eu tive alguns stories que o pessoal mandou sobre uh, outras questões que surgem também, que não são comuns. Eu, particularmente, não conheço, não tenho nenhuma paciente que tenha relatado isso. Vocês, comentem aí pra mim. O olho de vocês coça antes da crise de enxaqueca, como sintoma de pródromo, tá? Uh, pode ser... Como que você chama? Bruna, pode ser, Bru, que pra você esse seja um sintoma de pródromo. E quem sou eu pra dizer que não é? Se toda vez que você tem crise, você sente esse sintoma, ou na maioria das vezes, então é um sintoma de pródromo pra você, tá? É o mais comum? Não, não é o mais comum. Os mais comuns eu já, já citei aqui, né? Mas pra você pode ser aí, tudo bem. O que você precisa saber é observar, né? Então, se isso tá acontecendo com frequência, e aí você já começa a detectar aí que você tá entrando em crise toda vez que esse seu olho começar a coçar. Outra coisa, ali, tá vendo? O pessoal comentando muitas coisas diferentes. Ó, a Adri também. A Adri, o olho dela também coça. Tem gente que fica com dor no olho. A Lia fica com o nariz doendo, né? Ali, a Isabel com o o olho doendo também, e fica inchado. Então, a gente tem, na verdade, alguma lista daquilo que é mais comum, né? Que é mais frequente. Mas não quer dizer que aquilo que você tá sentindo seja inválido, tá? Então, se acontece pra você toda vez antes de crise, é um sintoma teu de pródromo e ok. Agora, o que a gente precisa observar também? Essa questão da coceira no olho, muitas vezes ela pode estar tá relacionada com algum nível de, é, de alergia alimentar, Tá? Então, tem que observar, Bru, se no seu caso não tem alguma alergia alimentar aí envolvida, tá bom? Vamos pensar aí quais são os alimentos mais alergênicos. Os alimentos bastante alergênicos são leite, né? O leite de vaca. Uh, o ovo também costuma ser bastante alergênico. Amendoim costuma ser bastante alergênico. Soja costuma ser bastante alergênica. Então, comece a observar. Às vezes... É, pode ser uma questão alérgica e não necessariamente um pródromo, só que aí essa alergia leva a uma resposta né, imunológica do teu corpo, leva uma inflamação e aí potencializa então o surgimento de uma crise de enxaqueca. A gente pode observar essas duas possibilidades, beleza? Vamos lá. A Marcileia mandou assim, Oi, quando eu tô perto da menstruação, aí começa a minha enxaqueca. Tenho dor de cabeça, náusea e não posso com a claridade. É muita dor nos olhos. O que posso fazer e é tomar? Tomar... Um, chá Chá pode ajudar falando nisso Daqui a pouco tem e-book pra vocês, né? Então, pro pessoal do curso Eu vou liberar essa semana o um e-book de chás né? Pra quem não tá no curso Deveria estar, né? Mas o que, que a gente pode fazer? Quando a gente fala de uma enxaqueca menstrual A gente precisa ter muito claro na nossa cabeça Que não adianta a gente querer fazer ou tomar alguma coisa Só antes da dor chegar Ou quando a dor já tá chegando Tá? O trabalho precisa ser, ele precisa acontecer o equilíbrio né, do teu corpo durante o mês inteiro. Para que quando você chegue no período menstrual, o teu corpo esteja mais em equilíbrio. Uma dica, má. Primeira coisa, desinflamar. Tá? As pacientes que sofrem com enxaqueca, com uma pior importante no período menstrual, tá relacionada aí às alterações hormonais, certo? Certo. Mas vai, as alterações hormonais acontecem em todas as mulheres que menstruam. E nem todo mundo tem crise. E mesmo quem tem enxaqueca, nem todo mundo tem uma piora no período menstrual. Embora a grande maioria tenha, cerca de 70% das mulheres que sofrem com enxaqueca sentem uma piora no período menstrual. E por que que essas 70%, essa 70 sentem e os outros 30% não? Porque a grande maioria tá muito inflamada. E como que a gente se inflama? A gente vai acumulando toxinas. Quem assistiu aí... A aula que a gente teve lá no aquecimento do Rotinas Diárias manda um coração verde pra mim aí, tá? Porque quem assistiu a aula sabe o que eu tô falando. O que que acontece? Né? Quando a gente tá inflamado, a gente potencializa o surgimento de outras inflamações. E no processo de fisiopatologia da enxaqueca, a gente tem uma inflamação que acontece nos nossos vasos, tá? Nos nossos vasos cerebrais, que aí vai ter uma poten... vai ter a liberação de agentes inflamatórios e que vão levar dor, né, a, sens... a sensação de dor pra gente também. Então, o que que acontece? Como que a gente inflama? A gente inflama comendo muito alimento industrializado, a gente inflama comendo muito açúcar, a gente inflama comendo alimentos que a gente não digere bem, 
A gente inflama quando, por exemplo, a gente come muita carne e a gente não digere bem. Tem muita gente que tá fazendo aí uma alimentação totalmente carnívora, né? A base de carne e, na verdade, nem digere bem carne. E aí, o que que acontece? A pessoa acha que tá, parei de comer um monte de coisa, só como carne agora é, pra melhorar minhas crises de enxaqueca. Aí passa um mês comendo carne. A crise continua. Próximo mês comendo carne só. A crise continua. E por que que continua? Porque você tá, não tá digerindo bem essa carne. Porque você não sabe a procedência dessa carne. Para pra pensar. Se aquele boizinho, aquela vaquinha, recebeu o hormônio pra crescer mais rápido, pra ficar mais bonitinha, pra ter uma carne mais macia, onde é que tá esse hormônio? Tá na carne dela. E quem é que tá comendo a carne? Você. E quem é que tá absorvendo esses hormônios que tava lá na vaca? Você. E como é que será que teu corpo vai reagir a esse hormônio que tava na vaca? Que hormônio que é esse? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Então, a nossa alimentação pode inflamar a gente. As nossas emoções podem inflamar a gente. Pois é, as emoções. As meninas que estavam aqui no aquecimento do Rotinas Diárias. Muito bom ter vocês aqui comigo. É, elas entenderam isso lá no aquecimento. Tá? Então, muitas vezes, fatores emocionais como, por exemplo, medo, tristeza, raiva, frustração, são emoções que levam ao acúmulo de toxinas e esse acúmulo de toxinas, se o nosso corpo não tá bom para eliminar, vai virar o quê? Inflamação, que vai favorecer o quê? Surgimento de crises de enxaqueca. Isso falando da gente aqui, tá? Mas aí a gente explicou muito mais profundo isso lá no aquecimento do Rotinas Diárias, né, meninas? Vamos lá. A Mari comentando. Tenho intolerância à lactose se eu comer é certo alterar o intestino. Muda tudo e pode vir enxaqueca. Sinto essa inflamação. Até nota a diferença nas fezes. Pois é. Não sei se você tá no curso. Mari, você tá no Rotinas Diárias? Comenta aí pra mim. Não sei se você tá, mas as meninas do Rotina Diárias, que eu tô vendo elas aqui, até receberam, né, uma análise da excreta pra aprenderem a analisar o cocô, pra saber quando o cocô tá ok e quando o cocô não tá ok. O xixi também. Então, as nossas excretas, o nosso xixi, o nosso cocô, a nossa língua, né, a nossa saburra lingual, falam muito, muito sobre como é que tá nosso sistema digestivo, tá? E é muita ilusão negarem ainda que existe essa relação entre o nosso sistema digestivo e as nossas crises de enxaqueca, tá? Tá tudo muito relacionado, expliquei a base disso, bem base mesmo, lá no aquecimento, né? Expliquei da onde surgem os sintomas, como acontece o adoecimento. Então, quem assistiu lá o aquecimento já tá manjando disso, quem não assistiu e tá no curso também vai entender, né? Então, vamos lá. Gente, acho que a gente respondeu as principais dúvidas que o pessoal tinha mandado aqui. Então, ainda tem um tempinho, dá pra vocês mandarem mais umas dúvidas pra eu responder agora. Então, mandem aí que a gente vai respondendo. Alguém quer entrar aqui ao vivo? Eu vi que alguém tinha solicitado pra entrar comigo. Então, Má, a Má tá perguntando do chás da questão da enxaqueca, da enxaqueca menstrual. Né? A, a Silvia também. O que que acontece? O chá, ele depende, primeiro, ele vai depender se você toma ou não toma anticoncepcional. Ele vai depender também de que fase do ciclo você tá. Ele vai precisar de uma alimentação balanceada. O chá sozinho não vai fazer milagre pra ninguém, tá? Então tudo isso tem que levar em consideração. Se você faz uh, o, o, o chá, mas você não cuida da alimentação, não vai adiantar. Se você cuida da alimentação, mas não faz o exercício físico, também não vai adiantar. Então tem que ser uma, um combinado de tudo, tá? A gente vai ter aí para algumas fases. Então, o chá de flor de amora vai poder ajudar. A gente tem fase que o chá de gengibre vai poder ajudar. Então depende da fase do ciclo que você vai estar, tá, tá bom? Uh, vamos lá. A Flávia perguntando qual a diferença entre enxaqueca e tensão muscular. Às vezes parece que tem os dois. O que, que acontece? Acho que a sua, a sua questão deve ser, então, uh, querendo entender a enxaqueca clássica normal e a cefaleia tensional, né? O que, que acontece? No caso da enxaqueca, a gente tem um componente genético envolvido e a enxaqueca ela vai ter uma característica diferente. Normalmente, classicamente... A enxaqueca tem características em aperto, em aperto não, latejantes, então parece que o nosso coração foi parar lá na cabeça, fica pulsando. Ela vem 
sempre acompanhada de pelo menos um desses dois sintomas, que é o enjoo e vômito, ou aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros, tá? Então, ela vem com a dor, mas ela vem acompanhada de um desses dois sintomas. No caso da cefaleia tensional, ela vem por um excesso de tensão mesmo, as contrações, uma tensão maior na musculatura. Ela começa no pescoço, normalmente ela sobe aqui pela parte da nuca, e aí ela vem com uma sensação de aperto. Parece que alguém veio com a mão aqui de trás, pegou sua cabeça e quis esmagar a sua cabeça, tá? Então, a gente precisa entender essa diferença. Bom, a gente tem diferença de duração também. Uma crise de enxaqueca normal, um episódio de crise de enxaqueca, costuma ter uma duração de 4 até 72 horas. Uma, um episódio de cefaleia tensional, ele pode durar 30 minutos a até dias, tá? Outra coisa diferente, na cefaleia tensional, a dor não costuma ser incapacitante. Aquela dor que te deixa na cama, que você não consegue levantar, que piora, tá? Até porque isso costuma acontecer com uma enxaqueca, porque na enxaqueca, normalmente, a gente tem um componente que piora a nossa dor ao movimento. Então, o simples fato de você levantar da cama, mudar da postura deitada para sentada, para em pé, é o suficiente para piorar a sua dor. Isso é bem característico das crises de enxaqueca. Quando a gente fala de enxaqueca, então... O esforço físico, o exercício físico durante a crise não vai ser bacana, ele vai piorar a sua dor. Já no caso de cefaleia atencional, como a gente vai ter a liberação de endorfina, serotonina, durante a prática do exercício físico, mesmo em episódio de dor de cefaleia atencional, normalmente tende a diminuir, então, a intensidade da dor da cefaleia atencional. Então, pra cefaleia atencional, o exercício físico, mesmo com dor, é ok, Pra enxaqueca, não. Pra enxaqueca, piora, tá? No caso da cefaleia tensional, normalmente ela tá mais relacionada a níveis elevados de estresse e ansiedade, má postura, má qualidade do sono e algumas vezes até a desidratação. Já a enxaqueca, ela tem um mundo enorme de coisas envolvidas, né? E aí a gente tem, então, os cinco pilares, né? Mas basicamente, então, a, a enxaqueca, ela tem uma prevalência muito menor né? Ela acontece, o número de pessoas que tem enxaqueca é muito menor do que o número de pessoas que tem cefaleia atencional. Cefaleia atencional acomete a maior parte das pessoas, né? Uh, e a cefaleia atencional, ela também nem sempre vai responder a medicamentos analgésicos comuns. O que pode acontecer é justamente pelo uso excessivo desses analgésicos, você vira passar a ter uh, episódios de dor contínuo ou quase contínuo, diário ou quase diário, tá? Então, tanto da enxaqueca quanto da cefaleia atencional, tá bom? Então, essas são as principais diferenças dos dois. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Peraí, as perguntitas. A D. Carvalho perguntou assim, ó. O chá de gengibre me dá dor de cabeça. Por quê? Porque você tem algum nível de intolerância a esse gengibre, meu bem. E pode acontecer, tá? No seu caso, se manifesta com uma dor de cabeça. Tem gente que manifesta com sintomas gastrointestinais, dor no estômago. Tem gente que tem uma, dá uma soltadinha no, no intestino. Então, assim, é, depende muito de pessoa. Se pra você, você não tolera bem o gengibre, eu tenho pacientes que não toleram bem o gengibre, mas toleram bem a cúrcuma, tá? Então, você pode pensar na cúrcuma como uma estratégia anti-inflamatória. Agora, se nem a cúrcuma servir, aí talvez você possa pensar em utilizar o própolis, o própolis verde, o extrato de própolis verde, 10 gotinhas, se for alcoólico, 20 gotinhas, se for, se for al, é, aquoso, tá bom? Ai, a língua enrolando aí. A Sara perguntando aqui, ó. Fer, falta de vitamina D pode causar enxaqueca? Pode. Não é que vai causar, né? Mas pode favorecer, sim, o surgimento de crises. Não sei se você tava, Sá, lá no aquecimento uh, do Rotinas Diárias, a gente fez uns testes. E nesses testes eu mostrei alguns sintomas, e aí vocês foram pontuando, e aí depois eu contei pra vocês quais eram as vitaminas. A primeira vitamina do teste que a gente falou era a vitamina D, tá? A ausência da vitamina D, ela pode sim estar tá relacionada aí com uma propensão maior ao surgimento de crises de enxaqueca. Ainda mais agora no período de pandemia, que a gente mal toma sol porque tá todo mundo preso dentro de casa, a gente tem um aumento muito grande das crises de enxaqueca também por falta de vitamina D. Tá? Então aí a gente tem que pensar em alimentos que possam ser fonte de vitamina D ou até mesmo numa suplementação.
tá bom? Uh, a Tami mandou assim, eu, tô ten... eu estou tendo umas dores no pescoço e ela sobe pra nuca e logo vem a enxaqueca. Só porque sinto que estou em crise de ansiedade, o que fazer? Bom, primeiro, a gente precisa contra... Só porque... Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Estou tendo umas dores no pescoço e ela sobe pra nunca e logo vem a enxaqueca. Só que sinto que estou com crise de ansiedade. O que fazer? Bom, a crise de ansiedade, né? A ansiedade, a enxaqueca e a depressão, elas são primas próximas. Elas costumam andar bastante juntas. As três doenças, elas vêm de desequilíbrios neuroquímicos que acontecem no nosso cérebro. Só que elas se manifestam de formas diferentes, com sintomas diferentes. Primeiro, a gente tem que tentar entender primeiro o que é que tá te levando a essas dores, a esses quais têm sido os gatilhos e os desequilíbrios no teu corpo. O que eu sempre falo para as minhas pacientes, para as minhas meninas do rotina diária é o seguinte: é muito mais fácil a gente prevenir uma crise do que controlar depois que ela já se instalou, tá? A mesma coisa vale para inflamação. É muito mais fácil você evitar de se inflamar do que você desinflamar depois que você já inflamou, tá? Então, Tânia, a primeira coisa é você entender o que é que te levou a esses episódios de crise. Por exemplo, se tem uma questão da ansiedade importante envolvida, a gente precisa tratar essa ansiedade, né? Nesse cenário, talvez um acompanhamento psicológico possa te ajudar a lidar com o pensamento ansioso. O... o como chama? A... e fugiu a palavra, gente. Não é diário, não é... Uh, 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 uh. A gente falou da outra live, é como se fosse um caderninho, gente, fugiu a palavra, olha isso, uh, como se fosse um caderninho, pra... lista de ansiedade, pronto, veio. A lista de ansiedade também é uma estratégia que pode te ajudar, então fazer essa lista de ansiedade pra entender o que é que tá te deixando ansiosa, se aquilo faz sentido ou não, porque normalmente o pensamento ansioso é um pensamento de algo que ainda não aconteceu, e a gente já pensa que... Sempre existem duas possibilidades para tudo na vida, né? E a gente sempre pensa que vai acontecer a pior das possibilidades. Normalmente o pensamento ansioso está relacionado com isso. E aí uma terapia pode te ajudar a modular, então, a forma como você encara esse pensamento ansioso. Tá bom? Essa pode ser uma estratégia. Mas isso porque eu tô deduzindo que pode ser a sua ansiedade que tá relacionada. Agora, pra gente saber mesmo, você precisa fazer o diário da enxaqueca, tá bom? Agora sim, Fer, tô com dor, tô com dor, tô com dor. O que, que eu faço? A automassagem. A automassagem, o alongamento matinal, eles são muito, 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 muito bons. Ajuda muito, de verdade. Quem aí já tá fazendo, comenta aí pra mim, porque tem muita gente que faz e que vai contar pra você a diferença que sente, Tami. Ahn... Uh... A Júnia perguntando, quais são os métodos naturais para evitar a crise quando já começa um sinais? Bom, a gente pode usar a água de coco com gengibre, que eu já contei aqui para vocês. A gente pode fazer a compressa fria no local onde costuma sentir dor. A gente pode fazer a automassagem. A automassagem é uma das estratégias que eu mais gosto. Ajuda muito, 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 muito. Uh, a gente pode fazer uma aromaterapia, por exemplo, se a gente souber o que é que tá relacionado. Então, por exemplo, ah, eu sinto que eu vou entrar em crise e tá, tá mais relacionada uh, essa crise com ansiedade. Então, a gente pode pensar num óleo essencial de lavanda, por exemplo, para fazer uma aromaterapia. Não, é muita tensão muscular, então aí a gente faz a automassagem. Então, a gente vai entendendo, ah, não, na verdade eu sinto que eu vou entrar em crise porque, nossa, eu... Eu acho que eu comi demais, eu tô com um estufamento, não tá legal. Então aí a gente pensa num chá digestivo. Então o que fazer vai depender do o que te levou à crise. Por isso que eu falo sempre aqui pra vocês que a gente precisa entender o nosso corpo, entender nossa crise. E o diário da enxaqueca vai ser essencial pra isso. Porque como que a gente vai tentar controlar uma crise que a gente não sabe por que, que a gente teve? Você entende? Às vezes você tá entrando em crise por desidratação. Vai adiantar eu fazer gelo na tua cabeça? Não. Você precisa tomar água. Entendeu? Às vezes você vai entrar numa crise por uma má digestão. Vai adiantar eu fazer alongamento? Não. Você precisa de um chá digestivo. Você entende? Então, a gente precisa entender o que é que te levou a essa crise. Em todas as crises. As minhas pacientes são assim. A primeira coisa, quando elas falam pra mim, Fer, tô em crise. Eu falo, o que é que te levou pra crise? Primeira coisa que eu pergunto é isso. Porque você precisa saber, pra saber o que fazer. Nenhuma crise é igual, tá? Ah, eu tô com crise todos os dias, faz não sei quanto tempo, por conta do uso do remédio. Então você já sabe que é o uso do remédio. O que, que a gente precisa fazer? Equilibrar teu corpo pra tirar o remédio. É só assim que eu posso te ajudar. 
Não dá pra tirar a dor com a mão se a gente não tá entendendo o que é que tá em desequilíbrio, o que é que tá te levando a essa dor, tá bom? Uh, a Lea mandou assim, ó. Sou de Belém do Pará, aqui as comidas e as frutas são maravilhosas. Já fazem dois anos que eu não como nada disso, pois tenho medo de desencadear as dores. Das frutas do norte, quais posso comer? Por que, que você não pode comer fruta, gente? Gostava. Me diga. Por que, que vocês não podem comer fruta? A gente vai voltar com aquela conversa do povo que tá passando fome e eu não consigo entender por que, que vocês estão passando fome. Gente, a gente vai restringir aquilo que ou inflama a gente, né? Então, assim, alimentos pró-inflamatórios e ou então a gente vai restringir alimentos que são gatilhos. Por exemplo, tem gente que tem banana como gatilho. Vai comer banana? Não. Mas... Vai comer maçã? Vai. Eu não entendo da onde vem essa questão de não poder comer as coisas. A gente precisa entender o que é uma dieta anti-inflamatória e o que é uma dieta pró-inflamatória. Inclusive, tô me organizando aqui pra trazer uma nutri pra conversar com vocês sobre isso, porque o, o, a quantidade de relatos que eu tenho recebido de gente que não tá comendo nada e tá passando fome, eu tô ficando assustada. E, Leia, manda pra mim quais são as frutas do Norte, que eu sou péssima. Depois você me manda aí quais são as frutas do Norte, que a gente conversa sobre elas. A demandou. Fer, quanto tempo dura o efeito robótico? Pre... Não entendi, B. Preciso parar de tomar o meu remédio preventivo, porque ele tá me causando umas tonturas, mas não consigo por conta das dores. Não entendi sua dúvida. Quanto tempo dura o efeito robótico? Não entendi. Depois você manda de lá embaixo. Uh, a Ana Carolina perguntando. Anticoncepcional pode piorar a enxaqueca? Claro, sim, com certeza. Pois é. Embora muitas vezes a gente acabe caindo nessa ladainha de ah, sofro com enxaqueca menstrual, toma anticoncepcional, que passa. Pode acontecer, sim, de ter uma melhora, mas isso acontece na minoria das mulheres. A grande maioria das mulheres sentem uma piora das crises de enxaqueca com o uso anticoncepcional. E aquelas que não sentem piora, normalmente, são aquelas mulheres que tomam anticoncepcional ó, há muito tempo, que nem sabe mais como que é o corpo dela sem o anticoncepcional. Tá? E aí ela acha que o anticoncepcional não tá piorando, mas tá. Para pra pensar, gente. Se os desequilíbrios favorecem o surgimento de crises, você colocando uma dose X de hormônio dentro do teu corpo, é X, porque é uma dose X mesmo, universal, dose X, e colocando esse, esse hormônio dentro do, corpo, do teu corpo, você acha que você vai estar tá equilibrando ele ou você vai estar tá desequilibrando ele? Você vai estar tá desequilibrando ele. Sabe por quê? Porque a grande maioria, um dos fatores, tá, gente? Porque existem vários, né? Fatores em relação ao anticoncepcional. Mas um dos fatores é que a grande maioria dos anticoncepcionais, eles são, uh, eles são, eles são formulados com hormônios sintéticos. O que, que acontece? Quem garante pra você que o teu corpo vai reconhecer aquele hormônio sintético como teu? Ninguém. E aí sabe o que, que acontece? Se o teu corpo não reconhece ele como teu, o que o teu corpo vai fazer? O teu corpo vai atacá-los. E aí você vai viver constantemente inflamada, tá? Então, por exemplo, é uma das coisas que pode acontecer, por exemplo, se você é uma pessoa muito magra e mesmo assim tem celulite. Muita celulite. Mesmo sendo magra, mesmo não tomando refrigerante, mesmo não comendo, tendo uma alimentação saudável, tem muita celulite. Celulite é o quê? Célula inflamada. Você pode ser uma pessoa que tem um estilo de vida saudável e ok, uh, e mesmo assim você tem rinite e sinusite de repetição. Toda hora você tá com rinite. O que, que é isso? Você tá inflamada. Você pode ser uma pessoa que tem muita acne. Não tá na adolescência, mas tem muita acne. O que, que é isso? Você tá inflamada. Então a gente precisa levar essas coisas em consideração aí pra entender melhor sobre as nossas crises de enxaqueca, tá bom? A Mari perguntando, Fê, qual, qual o mais interessante para suplementação com magnésio? Vou iniciar com o de malato, porque eu vi que o cloreto de magnésio costuma ser laxante. Uh, o cloreto de magnésio ele é um pouco mais laxante mesmo, ele é mais laxativo, tá? Mas isso depende da quantidade que você vai usar na suplementação. Eu tenho um vídeo que eu explico a diferença de cada um dos magnésios mais comuns que a gente usa. Então eu falo do de malato, eu falo do cloreto, eu falo do PA, eu falo do treonato... 
tá? Então dá uma olhadinha nesse vídeo, eu vou subir ele no Stories pra vocês, pra vocês assistirem ele com mais facilidade, tá bom? Uh, mas o magnésio, de uma forma geral, ele pode ajudar. A diferença é que muitas vezes o tipo de magnésio que você escolhe, ele já ajuda em outras coisas. Então tem, tem magnésio que vai ajudar mais pra insônia, tem magnésio que ajuda mais pra quem tem dor articular, pra quem tem fibromialgia, por exemplo, pra quem tem osteoporose. Então aí vai dependendo de quais outras demandas você pode ter e aí você escolhe esse, esse magnésio escolhido pra já matar tudo de uma vez, tá bom? Vamos lá. Gente, tá acabando o nosso tempo e acho que ainda tem bastante coisa, bastante pergunta, mas vamos lá. Uh, a Paty mandou assim. Eu tenho enxaqueca com cefaleia atencional. Demora dias. É, pode demorar bastante dias mesmo pra passar, viu? As meninas ali, a Ivonete falando do alongamento, a Gi falando do alongamento. Boa, meninas. A Bia falando assim, ó, eu tirei o anticoncepcional, mas continuo com enxaqueca na menstruação. Será que não era isso, então? Bia, o que que acontece? Uh, ele, não é a, ele não é a causa, ele é o que piora, tá? Então, assim, não é porque você tá tomando, que você, tá tomando anticoncepcional que você vai ter. Não. É porque você já tinha e o anticoncepcional vai potencializar esse desequilíbrio no teu corpo, tá bom? Então, não é só tirar o anticoncepcional. Por quê? Porque quem garante que o teu corpo, os hormônios do teu corpo estão em equilíbrio? Se você é uma pessoa que tem muita cólica, se você é uma pessoa que tem uma TPM muito forte, se você é uma pessoa que uh, fica descontroladamente procurando doce na TPM, se você fica muito irritada, se você fica muito chorona, tudo isso já é um sinal de que tá tudo muito, né? E se tá tudo muito, é porque você tá muito inflamada. Uma das formas da gente ter uma ideia aí também dessa inflamação é através do rastreamento metabólico que a gente fez lá no aquecimento do Rotinas Diárias, né? Você fez? Aquele rastreamento metabólico dá uma ideia aí da gente se a gente tá muito inflamada ou não, tá? Então, na verdade, o anticoncepcional ele pode potencializar esse desequilíbrio no teu corpo, fazendo com que você tenha crises ainda mais intensas. Mas não é porque você vai tirar o anticoncepcional que, o episódio de, que os episódios de enxaqueca menstrual vão sumir, porque o teu corpo ainda tá em desequilíbrio, teu corpo ainda pode estar tá inflamado, tá bom? Ali, a Ivonete comentando que tirou e parou. Mulher, Léa, não conheço metade dessas frutas. Bacuri, bacaba... Tucumã, Uxi. Gente, eu preciso estudar mais sobre essas frutas aí. Não conheço, de verdade. Mas eu vou conversar com a Nutri sobre isso. As frutas do norte. Vou dar uma estudada sobre isso e eu te retorno. Me manda uma pergunta na caixinha de perguntas da semana que vem. Fala assim, Fer, e as frutas do norte? Manda assim que eu vou lembrar que é você, Léa, tá bom? Eu abro a caixinha na sexta-feira. Então, sexta-feira você manda pra mim que eu vou ter estudado sobre isso já. Uh, a Gladys. Oi, Gladys, tudo bem? Fer, verdade que a mulher que tira o útero pra... Para de ter enxaqueca. Mentira, Gladys. Não é verdade, tá? Essa questão do útero. Tem muita mulher que tá tirando o ovário, tá tirando o útero, achando que vai acabar com as crises de enxaqueca. Isso é a maior ilusão. O que que acontece? Na grande maioria dessas pessoas que fazem retirada de útero, que fazem retirada de ovário, precisam entrar, então, com reposição hormonal. E adivinha o que é que piora as crises de enxaqueca? Reposição hormonal. Tá? A grande maioria das mulheres pioram as crises de enxaqueca com reposição hormonal. Então, a mulher que faz esse tipo de procedimento uh, acaba sendo um tiro no pé. Quando ela faz esse procedimento pra isso, né? Agora, às vezes, ela acaba tendo que fazer o procedimento por outros motivos e não tem como evitar e ok, tá? Agora, fazer esse procedimento pensando em diminuir crise de enxaqueca é o maior tiro no pé que vocês vão cometer. É, é tão errado quanto falar daquela cirurgia de, da enxaqueca, gente. Não, tá? Uh... A Vi perguntando, por que tomei ômega 3 e tive tontura forte? Tenho enxaqueca que não tem alergia a nada. Boa pergunta. O que, que a gente tem que observar? Qual é a qualidade desse ômega 3 que você tomou? Talvez ele não seja lá um ômega 3 de boa qualidade. E aí pode ter outras coisas lá misturadinhas, por isso que você teve essa reação. Não é normal, tá? A Nara mesmo dizendo aqui, ó, que ela fez a retirada e continua tendo a dor igual. Né? 
Não, Gladys, não, pe não pense nisso. Não, não acabou a esperança, não. Você tá rotinas diárias, vai controlar as crises comigo. Comigo e com todas as meninas lá, beleza? Uh... A Andy comentando assim, ó Encomendei minhas vitaminas da 7 e eu tô agora ansiosa a chegar Eu tô amando as minhas, eu utilizo as minhas todos os dias Pra quem não sabe do que a gente tá falando Vou fazer os stories amanhã comentando com vocês sobre as vitaminas da 7 u São maravilhosas, eles fazem personalizado de acordo com as necessidades que você tem É diferente de você ir na farmácia e comprar um Centrum, por exemplo, né? Aqueles de A a Z né? Por quê? Porque lá ele tem uma dose singular, levando em consideração como se todas as mulheres, porque eles ainda diferem entre homem e mulher, né? Como se todas as mulheres tivessem o mesmo peso, tivessem a mesma altura, tivessem as mesmas necessidades. Lá na 7U eles fazem um questionário muito bacana, né, Indy? Comenta aí. Um questionário muito bacana, onde você fala seus pe seu peso, sua idade, sua, sua altura, mas você fala sobre os problemas de saúde que você tem, você fala sobre... Uh, os seus objetivos, se você quer melhorar a memória, se você quer melhorar, se você quer perder peso, se você quer uh, melhorar a libido, se você quer melhorar a disposição. Então você coloca os seus objetivos lá né? e aí com base nisso eles têm uma nutri, eles têm médico, eles têm farmacêutico, eles bolam um complexo vitamínico pra você. E daí, em vez de você ficar tomando uma cápsula de magnésio, uma cápsula de riboflavina, uma cápsula de maca peruana, uma cápsula de... Eles fazem tudo isso numa cápsula só. Acaba sendo muito mais prático e fácil no seu dia a dia. E vocês têm cupom de desconto, tá? Uh, empodere 5 e empodere 10. Vou fazer stories amanhã pra vocês explicando, tá? Não. Não, eu mesma utilizo, tá, os, os suplementos da 7U. De verdade, que eu já até postei pra vocês, mas amanhã eu posto. Amanhã de manhã eu posto, eu tô tomando os meus e explico pra vocês como é que funciona, tá bom? Gente, acabamos então a nossa live. Espero que tenha dado pra vocês tirarem as dúvidas de vocês. Se vocês ainda têm mais dúvidas, não tem problema, vocês mandam elas pra mim. Na sexta-feira tem caixinha de perguntas, aquelas perguntas papum, que a gente responde aí no sábado. E no domingo. E aí no domingo tem o post do Fern Explica mesmo pra vocês enviarem as dúvidas. As perguntas enviadas no post estão respondidas aqui ao vivo toda segunda-feira às 8h04. Vou subir então o link lá pra vocês uh, do Diário da Enxaqueca. Quem não tem, baixa esse diário. É essencial. Para as meninas do Rotinas Diárias, continuem preenchendo. Comecei a mandar hoje, eu vou terminar de mandar então. Terminar, falta muito, gente, são muitas meninas. Mas eu ainda vou mandar pra vocês uh, o, o Excel do Diário de Dark Chakeca de vocês pra vocês poderem analisar, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês, até a próxima. Falando nisso, quinta-feira agora temos live às 8h04. Uh, últimos minutinhos, do que, que vocês querem falar na quinta-feira? Deem sugestões pro tema da live pra mim, mandem sugestões. O que é que vocês querem de tema de live essa, essa quinta-feira? Querem falar do quê? Vamos lá. Vou abrir caixinha de perguntas e aí vocês me mandam tem, sugestões de temas das lives, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês. Encontro vocês quinta-feira com o tema da live que vocês escolherem.